Und was Red Bull unbedingt noch arbeiten muss, sind diese Anstecker auf den Sarkus. Das ist mir bei Pierre Pache immer schon aufgefallen. Die sind immer schief und jetzt bei Tom Jackson auch. Da muss man irgendwas Gerades finden, dass man die festgeben kann. Auf was du alles schaust in den letzten fünf Minuten entscheidende Partie 5 beim Stand von 2-2 ja, unentschieden. Wenn die so lange brauchen, bis die das Bulli einwerfen. Andi Nödel. Alexander Ecker. Auf eines kann man sich verlassen. Egal, ob hier Overtime gespielt wird, wie spannend das zum Schluss hin wird. Alex Ecker wird wahrscheinlich so cool bleiben wie immer. <lacht> Im Vergleich zu uns beiden. Achtung, Dave Meckler. Und wieder Stangenschuss. So, und da war Ecker gar nicht so cool, lässt sich hier entzaubern von Dave Meckler. Guter Pass. Und dann oben ans Gestänge Matthias Tratnik. Na, ja, Wahnsinn. Ist übers, ja, übers lange. Ich bin über die Schulter von Hübel, da war er relativ schnell unten. Und ja, Zentimeter, die gefehlt haben. Evan Brophy. Und John Esposito. Schofield. Ah, oh, gut mit der Bande gespielt. Aber dann hinten aufgepasst, Evan Brophy. Zu Boivin. So, weil es gerade so knapp war, vielleicht noch die vier Championship Winning Goal Scorer, also die Jungs, die jeweils das Finale für Salzburg bislang entschieden haben. André Lakos 2007, Josh Green 2008, Doug Lynch in Overtime 2010 in Leeds. und gesehen Tommy Koch ebenfalls in Spiel 7 Overtime 2011. Dominik Heinrich. Schuss geblockt von Ecker. Latusa. Raffe. Vor Tor weg. Schippt von Nicoletti. Ja, die letzten Minuten Salzburg drückt jetzt enorm aufs Tempo. Bei größeren Chancenanteil und, und richtig gute Chancen noch dabei. Also die wollen, wenn sie irgendwie geht, das dann rausmachen. Wird sich auch deutlich in Zahlen aus. Zeit im Angriff oben. Fünf Minuten länger. Salzburg gefährlich vor Jaroslav Hübel als Bozen vor Bernd Bückler. So, Latusa, da ist er zum ersten, zum zweiten und zum dritten hat ihn Jaroslav Hübel. Ja, aber der Lade ist hot. <lacht> Wieder ausgehend über Garrett Rowe, der da auf der Seite ja, unwiderstehlich antritt und da ist wirklich noch immer spritziger und schneller ist als die Bozner. Nein, das ist genau die Position. Ja. Den, 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 den kann Latusa, den macht Latusa. So, und Tom Pokel merkt das jetzt. Und er hat ein gutes Gespür für seine Mannschaft. Er nimmt das Timeout. Ja, aber wir sind uns einig, in der Overtime braucht das nicht mehr. Außer vielleicht einmal nach einem langen Wechsel und einem Eising oder so. Aber in der Overtime kann ich kein Tor mehr aufholen, wenn ich eines kriege. Wo das Bild spricht, schweigt jede Zunge besser als dieses Bild. Eben kann man dieses Spiel nicht sehen und nicht erklären. Es ist hier absolutes Zittern angesagt. Es ist unfassbar spannend. Es ist hochklassisch. Und mittlerweile ist es Dramatik pur. Ja, meine, die, die nächsten Minuten, da, das nächste Tor voraussichtlich. Entscheidet darüber, ob du deinen Sommer als Meister begehst oder ob du drei, vier, fünf Monate darüber nachdenkst, warum du es nicht geworden bist. Und wie sagte einst Mike Stewart, Zweiter zu werden ist wie seine Schwester küssen. <lacht> also ich weiß jetzt nicht, was du mit Mike Stewart so redest, aber... Hey. So, apropos Finale, Mike Stewart, der steht übrigens in der DE2, in der deutschen Zweiten Liga, mit Bremerhaven ebenfalls im Finale als Coach. Das beginnt heute gegen den letztjährigen Meister, gegen Bietigheim. Und dort der Coach Kevin Godet, noch bekannt aus seinen Zeiten bei den Vienna Kittens. 
Aber ich finde es auch nicht schlecht, wie viele Geschichten du noch unterbringst. Zweieinhalb Minuten vor Spielende von Spiel 5. Muss ich nur kurz fassen. Ja, das gelingt dir. <lacht> so, Schofield, Schofield, da wird der Weg immer länger für Bernd Brückler. Ja, weil da war beiden jetzt bis zum Schluss nicht klar, also wollte weder der Verteidiger noch Bernd Brückler, wer jetzt wirklich die Scheibe nehmen soll und beides auf halbem Weg gestoppt. So, damit kommen wir an in den letzten beiden Spielminuten. Finale 5, Evan Brophy. Boyvin. Komm Sascha, lehn dich mal aus dem Fenster und sag, das nächste Tor entscheidet die Meisterschaft und die Partie. Ich bin ja schon froh, dass du mich nicht fragst, wer ist jetzt schießt. Sascha, nach 58 Minuten, was ist dein Eindruck? Wer wird hier gewinnen? Matthias Ratnik. Ratnik. Hängen geblieben, Strömberg, Strafe oh ja, die gibt er, die gegen muss er Matthias Tratnik. Ja. Die muss er geben, das hilft nichts. Schau, mit dem Schläger zwischen beiden Beinen, ja, und das ist, das ist, das wird beinahe gepfiffen und das ist auch richtig so. Ja. Der Strömberg ist ja die Frage, ob er dann noch wieder das Diving kriegt, weil der kriegt es ja regelmäßig, wenn er immer ja, da kann er nicht muss, aber da kann er nicht mehr diven. Ja. Ja, und Don Jackson ebenfalls. Auszeit. Ja, egal, was jetzt passiert, die erste Frage an Matthias Dratnik nach dem Spiel muss sein, wie hast du dich in der Sekunde jetzt gefühlt? Nein, bitte nicht nach dem Gefühl von Matthias Dratnik fragen oder irgendeinem Spieler. Nach also. dem ja, aber das, nicht, nicht jetzt gleich dann, aber das, das muss besprechen werden, das ist das. Du weißt jetzt, du kannst du möglich indirekt schuld sein, dass es nicht funktioniert hat. Ja, das ist, äh ja, aber glaub mir, der Matthias Dratnik sitzt jetzt da draußen und macht sich die größten Vorwürfe erst Das meine ich ja, das meine ich ja. Ja, und das, ja aber den brauchst du gar nicht fragen. Nein, ey, hast recht, da äh, fragen wir gar nicht. Das. So, damit sechstes Powerplay für den HCB. So, wir bleiben natürlich hier, bis diese Partie, bis die Meisterfeier entschieden ist. Im Anschluss folgt natürlich die Invisen. McGregor Sharp gewinnt das Bulli. Ecker. Santorelli. Ecker hält den Puck. Der Brückler spielt mit. Ah. Piché. Ja, er gibt nur, so, dass das Tor verschoben Tor ist. Verschoben, ja, keine Strafzeit. Dafür aus Salzburger Sicht das Bulli wenigstens in der neutralen Zone. Ja, wobei Piché so. Lass uns nochmal so dahingestellt. Für mich ist er viel spannender, dass Piché schon wieder hinterm Gegner im Tor herumrennt. Ja? Weil was hat der für eine Affenkraft, dass der da noch immer äh, in der vorletzten Minute noch so herumrennen kann? Als Verteidiger, wohlgemerkt. Nach den hat er niemand auf der Rechnung vor der Saison fast nur East Coast Hockey League gespielt. Dort aber immerhin mit Florida schon mal die Trophäe geholt, den Kelly Cup. Nicht zu verwechseln mit dem Kelly's Cup. McGregor Schaub. Strömberg. Gut aggressiv von Salzburg. Geben Bozen überhaupt nicht die Gelegenheit, sich aufzustellen. 40 Sekunden noch in der regulären Spielzeit. Abseits Pfiff gegen Bozen. Der will absichtliches Abseits haben, will, dass das Bulli runter verlegt wird. War ganz lustig, Brian Fay, äh, Shane Walsher hat erzählt, äh, der hat in Spiel 4, egal welche Entscheidung, zugunsten von Salzburg oder zugunsten, hat jede Entscheidung kommentiert. Und er hat dann irgendwann einmal zu Don Jackson gesagt, keep him under control, weil den halte ich nicht mehr aus. 33 Sekunden, wird er dann schon seinen nächsten Besitzer finden? Der Pokal für den Champion. Oder gehen wir hier in Spiel 5, in der Entscheidung, in die Overtime. 
Alexander Ekan. Here we go. Centurelli. Auch hier wieder aggressiv gespielt von Salzburg. Strömberg aber da. Centurelli. Letzten Sekunden. Pichet. Schuss müsste jetzt dann kommen. Ecker bringt den Puck noch einmal in die Ecke. Aber es reicht nicht. Es wird hier den ultimativen Showdown geben. Wir gehen in Spiel 5 in die Overtime. 2 zu 2 nach 60 Minuten. Und einer, der die Entscheidung auf dem Schläger hatte, jetzt bei Werner Seker. Und ihm müssen wir auf jeden Fall erlauben, dass man es hier auch schützen darf nach diesem unglaublich äh, äh, spannenden und vor allem intensiven Spiel. Manuel, du hattest eigentlich auch, nicht das Einzige, aber doch die Chance, das schon zu entscheiden. Warum ist es so dermaßen eng, aber noch nicht entschieden? Ja, beide Mannschaften fighten da für die Meisterschaft. Das ist brutal. Wir haben Chancen gehabt. Bozen ist dann im Konto gefährlich. Der Scheibe hofft dann, wie man Stangenschuss, wie man Alleingänge. Ja, aber wurscht. Jetzt Oberdeim konzentrieren, ein bisschen regenerieren noch in der Kabine. Und wenn man sagt so. Aber dennoch, ich glaube, die Salzburg-Fans haben euch stärker gesehen als am Ende. Bis auf die Unterzahl natürlich. Ja, wir drucken, drucken.